。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险，办什么事情都有百分之百的把握。谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为中华人民尽先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康发展的快车。才能多样性嘛，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。在合作形式上，还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Dohai Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命。把社会主义现代化建设放在一切工作的首位。你找季勇是让他给你订车票是吧？刚回来没两天又去哪儿啊？那市场不管了啊？我再去趟上海。该看了都看了吗？还去那儿干嘛？这考察一次怎么考察得过来呢？而且我还有一个主要的任务，给你买几件新衣裳。你穿的破破烂烂的，跟看门老大爷似的。用不着啊，我这儿挺好。不要拉倒，我欠你的呀，怪不得找不着女朋友。晚上吃饭别等我了啊，有点事儿。男的女的？喂，你好，小杨，是我，小辉哥，怎么样？现在方便说话吗？啊、方便方便，你说。是这样啊，今天晚上啊，我要请梁思申吃饭，给他送行，你也一起来吧。送行？梁小姐要回美国呀、啊？她怎么没跟我说呀、啊？她明天先去上海，大概还要停留几天，然后再飞美国。你晚上有时间吗？啊，有时间有时间，小辉哥找我，我肯定有时间啊。那好，今晚七点，迎明楼。哎，好，再见。真是女大十八变呐！不是还有后半句吗？越变越好看。<笑>这么多年，你这小丫头性格一点都没改啊！坐。喝点什么呀？我这有。这什么呀？这里头泡的是枸杞。来点。说吧，找我来有什么事儿吩咐啊？也没什么事儿，我这不是要回美国了吗？国内的老熟人都见得差不多了，就差你大群先生一个，跟你叙叙旧呗。今天，这儿没人认识咱俩，有事儿就直说。我就欣赏你这种胡同里赶猪、直来直去的性格。那我直说了啊，说吧。咱们的共同好朋友宋运辉同志前几天被我深深的伤害了。宋运辉被你伤害了？
这有什么好笑的？这东海化工几千号人提起来就哆嗦的宋黑脸儿，能让你这小丫头给伤害了？宋老师还有这个外号，是不是你给他取的？说伤害的事儿。我们不是在一直谈合资吗？宋老师想要美国最先进的设备，本来已经基本谈拢了，但是后来美国总部那边又加了点价码，他就不接受了。市场经济这个我懂，你想买还得人家想卖，啊，这价格谈不拢就再谈呗，谈的就拢了，这有什么伤不伤害？我就是这么劝他，但是我那次吧，就稍微有点着急，所以在这个措辞上严厉了一些，就有点伤害到他的自尊心了。今天晚上他说请我吃饭，说是给我送行，但是我怕他太尴尬，就想请你去答应个和尚。我去。我说这么多，你怎么能不去呢？你凭什么你说了我就得去？那他也是你好朋友啊，你总该安慰安慰他吧？那我什么时候去安慰他不行？我干嘛非凑你这热闹？再者说了，宋宇辉的铁打的汉子，能让你就几句话给伤掉？哼！所以说你这个和事佬啊，另起高明了。不行，就得你去。我还就非不去。我跟你说实话吧，我今天让你去，是有一个重大任务要交给你。这个是我回美国以后的工作计划。就像你说的，谈判有的时候有些拉锯也很正常。我们目前这个停滞只是一个小插曲，这个计划呢，就是我回美国以后的公关步骤。只要宋老师有耐心，我是有信心能够说服诺达董事会。那这个应该你自己亲自送给他才对，犯不上在我这儿过一手。前段时间，在谈判的过程中，我运用了一些无伤大雅的谈判手段，但是我没想到宋老师竟然因此开始怀疑我的人品，所以这个计划呢，就是我想向他表明我的诚意。终于等到了你的实话呀！你这个小丫头啊，着实是不好对付。那你现在满意了吧？是不是就能陪我去了呢？行。但是，我这儿有个事儿，你也得帮我。说。劝劝杨勋，别搞什么四星级酒店。这人这两天就魔怔了，为这事儿跑了一趟上海不说，这还要去第二趟。东海那边市场二七三七马上就要动工了，一堆大事儿等着他呢，完全丢下就不管了。但是四星酒店是个非常好的主意啊！你看这南都宾馆，条件一般吧，每天还这么多客人，要不是宋老师的关系，我们连房间都订不上。而且上海酒店的价格也不低，还家家生意好。和你不知道。这杨巡是什么条件？他开市场钱都是借，还是他妈帮他借？这扯大旗、做虎皮的事儿，你能做，他做不了。行吧，但是我不能跟你保证，我只能尽量劝他面对现实，做出确实的可行性方案。请你吃饭，这地儿规格可不低呀！你可别忘了我给你的任务。我那事儿你也别忘了啊！想你了，小野，小野，一会儿乖哦。嗯。蹭饭来了啊！哎
。宋老师，小云，你怎么来了？太不仗义了啊！有好吃的都不想着叫上我。我请大雄来的，这位就是师母吧？啊，开言，这位就是梁思深。师母好。啊，你好，你好，我今，我听小辉提起过你啊。你就是小影吧？比照片上还可爱呀！我可皮了，今天还被骂了一顿。好、哦，哎，小影，阿姨给你带了一个礼物，你看看。哎，妈妈怎么给你说的来着？谢谢阿姨，我不要。你怎么能不要呢？这可是阿姨大老远从美国背回来的，你要是不要的话，阿姨可会伤心的。小梁，你你这太客气了。小爷，赶紧接着。这可是外宾给的东西，不要白不要啊！<笑>来，我帮你拿出来。他怎么穿裙子，好好笑啊！谢谢阿姨，不客气。来，娜娜，咱们坐吧。来，梁小姐，坐。好。哎呀。宋运辉呀，你说你这酒准备的啊，一看就是给你学生的，我可受不了啊！一会儿给我再来点白的。我今天是因为有工作上的事情，所以没有请你来。没事儿，不怪你啊！一会儿自罚三杯，这事儿就算了。谁让我这人胸怀宽广，不记仇的？怎么去趟洗手间就聊到记仇的事？你干什么、啊，大勋？我起开，大勋，跟你没关系，宋宇辉啊！你闪开！都这么多年了，你别这样啊！你给我起，大勋。说，请求你原谅，因为当年那件事对你的伤害太大了。但我还是想和你说一声对不起三杯，算是向你赔罪。我把酒喝了，你给我进去动物娘！大勋，大勋，听我说，有一件事情我一直没有跟你说啊，我怕提起过去会让你伤心。现在看来是我错了，我应该早点告诉你的。你当年出事了之后，老于是来保护你的。你当年打完他，他的手表弄丢了，你很有可能就被定性为抢劫。是啊，大勋，你不知道。当时小辉想了很多办法，找了很多人都没有人管。我们两个还去过保卫处涨价。最后是老于出的面，跟公安局说他的手表找到了，这才把你的事情压下来。不是这样，这么说，他美化我了。其实当初我没想去，是小辉买了一块新手表，非说是在草丛里找到的。这件事情都快过去十年了，我们都可以不用记得那么清楚。可是你得让我把话说完，大勋，这件事情我始终都没有忘记。每次想起他，就觉得很动荡忘。今天能在这里看到你，我，我们都出一口气吧。这件事情你就可以放下了。你想对我做什么？我听你的。但是咱们出去说，别当着孩子。你说什么傻话？没事，小辉，我不会打的。以前我是看不惯你。
现在我都不信这大名。大学叔叔，我过来。去呀，想一下你。田叔叔，给你玩我的小熊，你不要伤心了。叔叔不是伤心，是生气。你看小熊多可爱，你笑一笑，他也喜欢你的。哎，人呢？人呢？往往前让一让啊！师傅，师傅，谁的？你的车吗？啊，我的车。堵着路，你往前开一开呀、啊！啊，不好意思啊。这是。停车，让让。哎哎，我我还得过呢，你堵在这儿怎么过呀？这路就这么窄，你往后倒一倒，往后倒倒。对不起啊，对不起，倒倒倒倒倒！哎，小心啊，小心！好，停停停，带着孩子注意点啊！来，别下了，咱每人点一个啊，谁也不能少。老于，你是客人，你先来。啊，女士优先吧，让梁小姐进来。女士优先，要是你先来吧。啊，好，那我看看。于先生，我没记错的话，你应该是在德温石油工作吧？之前在美国的时候，听宋厂长提起的。哦，忘了介绍了，于山清是我大学的同学，是后来才去的美国，但是现在已经不在德温工作了。梁小姐，这是我的名片。我对梁小姐的大名可是仰慕已久。大学时候就不说了，在金州厂的时候，你给小辉寄的那些外文图书资料，我可是没少记着看过。是吗？我都不记得我还做过这种事儿。八三年你来金州看的，拿了一堆东西，不都是书吗？原来我和宋厂长还有过这么纯粹的友谊。于先生去了 P D 化工，咱俩是同行啊。啊，我 M B A 刚刚毕业，去 P D 也没有多久。宋老师在国外化工领域的熟人可真是多。看来我们洛达离开之后，宋厂长就要跟于先生接着谈合资了。P D。很早之前就表达过合资意向，只是被洛达抢了先。既然现在咱们的谈判搁浅了，我就邀请于先生做前期的考察。而且，东海跟日资企业的谈判并没有完全停滞过，我们的选择从来不只是一家。难怪宋老师今天一定要请我吃这个饭。原来是有这么重要的消息要告诉我。也不能这么说吧，其实这件事还是我沾了梁小姐的光，要不是你们先退出了，我们 PD 也不可能接触到像东海这么优秀的投资标的。是不是好的投资对象，不是在办公室读几份报告就能知道的，要实地考察，充分了解他们企业领导的心胸。这个道理，于先生一个读过 MBA 的人不会不懂。<笑>大学，你怎么跟梁思胜一块来的？我们俩下午见了面，梁小姐想让我给……没有，什么没有啊？师母，是这样的，我本来啊给大雄的宝宝也准备了一个礼物。但谁知道他不争气，到现在还是打光棍呢，所以这个礼物啊，我就不送你了。小叶，长大了可不能学某些人，专欺负老实人。欺负人不好
又有羊了吧？你怎么早来打声招呼呢？二楼大包都被订掉了，是不是东海厂订的？是啊，请的就是我。哎呦，我就说杨老板的面子最大了嘛。快讲，宋厂长都到了，不是说七点钟吗？哎，不好意思，不好意思，哎，不好意思，小黑哥，你不是说七点钟吗？你们怎么这么早就到了呀？按道理说，我应该提前半个小时，先去接上小影。你接小影不应该提前一个小时吧？哎呀，我最近啊，跟我师傅学东西学的太多，这个脑子有点转不过来了。你师傅？怎么之前没听你提过？嗨，我把别人当师傅了，但是人家还不一定收我这徒弟呢。小杨，谁是你师傅啊？当然是我们梁小姐了。我们虽然只接触过几次，但我发现啊，我变了，脱胎换骨的变化。这个梁小姐啊。见多识广，每次跟他谈话之后，都能学到很多的东西。那你迟到也是受我影响？没有。小辉哥跟我说七点到，那我就七点到啊。我这是跟你学的啊，守时，准点出发，准点到达，这样特别好。守时是个好习惯，但是拜师就不用。我不够资格做你老师。看你这话说的还谦虚呢，我觉得吧，我们做朋友就非常好，做朋友。可以互相帮助，但是师生关系就不一样了。有的时候，老师也未必会相信自己的学生。哎，这位大哥，眼生的很，咱们是第一次见吧？啊，第一次。我叫于川清，是宋运辉的大学同学。哦，你好，你好。你叫杨寻吧？啊，对。哎，幸会，幸会，幸会，幸会。多关照，多关照，多关照，您多关照。呃，那个，我刚才随便点了几个菜，也不知道合不合大家胃口。你们想加什么再加呀？梁小姐，你看看，那看小影想吃什么呀？你想吃葱油饼。嗯，我就再加一个油爆虾和煎带鱼吧。那我再要一个扇贝，梁小姐最爱吃扇贝了。怎么了嘛？人家是客人嘛。梁雪，最近你那边生意怎么样？好的很，那还是托了小辉哥的福。自从去上海见了梁小姐之后，我就找到了一个新的商机。哦，什么商机？酒店。高级酒店，现在全东海最高级的酒店，也就是三星级的，而且天天人满为患，生意啊好的吓人。我就想啊，将来小辉哥你们东海厂外资谈判成功了之后，那东海肯定会吸引很多外国人。这老外啊，对吃对住都有很高的要求，到时候南都宾馆可不符合他们的要求，所以我决定直接上四星级的。四星酒店。需要的资金量会比较大吧？是，需要很多资金。哎，小辉哥，你们东海厂有没有兴趣啊？我们可以一起做呀，东海厂控股，我呢负责百分之四十的资金，然后我们再找梁小姐，找一家有经验的外国管理公司，我们三家合作，一定可以成为全东海的新地标，新地标。我现在啊，还不想背负太多非主业的包袱，这个忙恐怕帮不了了。啊，没关系的，小辉哥，我自己也可以解决。现在经济环境好了，筹款方面应该不是什么问题。你哪儿来钱啊？又让你妈跟着借？不是，我已经跟肖然谈好了，肖然来牵线，我拿市场做抵押，新成立的国托就会给我放款。那贷款利息多少？别问，反正也就比银行高几个点吧，这你不用管。那二期、三期不搞了，前期投进去的建设费怎么办？我没说不搞呀，就像一期一样嘛，咱们一边建市场，一边租铺子，等租金回来了，那建造成本自然就平了。但是我印象中，好像目前还不允许个体注册酒店类的企业。政策方面的事情，你一定要。
谨慎一点，别再吃这种亏了。谢谢小辉哥提醒，我已经找人问过了，这个个人确实不能注册酒店，但是呢，我可以挂靠。你看我的市场可以挂靠，那这个酒店啊，一定也可以挂靠。哎，你怎么就这么相信这个萧然呢？啊？他万一跟那个赵小波一样起了歹心，你哭都找不着坟头。萧然是个体面人，他做不出这种事情。你才认萧然几天啊？你能知道他什么人？大学。小点声，别吓唬小雨。哎，那个菜都上的差不多了，大学，你快吃、啊。大学，我知道你是好心，但是生意场上的门道你懂得实在太少了。现在很多单位都抢着开高级酒店。如果被他们抢占了先机，那这辈子咱们就没有这么好的机会了。你不用挂靠萧然。梁小姐，你你说什么？我可以注册一个外资公司，然后把牌子借给你，你就不用去求萧然了。梁小姐，你可千万别逗我，我这个人可真当真啊！我肯定不会逗你了。注册外资公司的手续也并不是很麻烦，我回国之前都查过了。可是你马上就要回美国了。哪有时间去注册公司啊？我可以委托给梁凡，就是我那个上海神通广大的堂哥，这点事儿对他来说不算什么。借一块牌子不难，可你人在美国，如果想想以后出了什么问题，都需要你出面办理，那这个经营成本也太高了吧？我看好中国经济的发展，更看好政策面会逐步放开。我相信在不久的将来，一定会出台更多鼓励个体经济的政策。我同意你的观点。只是这个过程可能会比较长，你等得起，杨巡未必等得起。想要做事就必然要承担风险，相比事事求稳，我更欣赏杨巡的性格。他摆得正自己的位置，知道自己实力不够，为了达成合作就必然要多付出一些，哪怕看上去吃了亏。但是他知道，从长远来看，这是对他有益的。我就特别欣赏他这种积极的态度。当然了，这个只是我个人单方面的一点想法。杨巡，你要是不想借外资的牌子，你就当我没说过好。我想借，我想借。杨小姐，你们注册公司需要多少钱？我可以先付，等明天银行一开门，我可以直接把钱给你堂兄打过去。这也没关系，手续费也用不了多少钱。至于其他的事儿，咱们私下再单独沟通。哦，对对对，我们私下沟通，私下沟通。哎呦，怎么不喝酒啊？来来来，我给你们倒酒。三叔好不容易回国一趟，陪我喝一杯。来，给你接风。嗯。预祝咱们合作成功。好。杨旭，我给你喝一杯。也预祝我们合作成功。大学，你也来。嗯。你们那生意太大，我不掺和。来，小云，咱俩碰一下。碰一杯。你下次打算什么时候回国？不知道，这要看公司安排。我估计今年之内都没有什么机会回来。啊，那你在国内注册了公司，总不能一直这样电话遥控吧？宋老师对我的事儿很关心啊，但是你不是已经有了 PD 这个新伙伴吗？那我回不回来，都跟你没什么关系了吧？啊，你误会了，我是在想。如果你近期没有回国的计划，有些关于外企合资的谈判资料，能否先给到老于这边，帮助他们尽快的深入工作？这个好啊，反正我也是有段时间没在国内了，对现在国内的政策形势变化，还有市场环境的把握，多少都有些欠缺。要是梁小姐愿意帮助我们提供一些资料，那简直是太好了。
，看来宋厂长是真的准备重开张令大鼓。就像你之前说的，商业合作，双方得摆正各自的位置。很显然，洛达与东海在这方面的想法有点不太一致，那我们也不勉强，重新寻找能够真正认可东海价值的公司就是。那 PD 就能看到东海的价值？从目前的情况来看，是这样。你很了解他们，宋老师或许认为。洛达的管理层非常苛刻，但是洛达不是上市公司，吉恩只需要对董事会负责。可是 P D 就不一样了 ，P D 需要对证券市场上所有的小股东负责，每一条重大信息都可能引发股价波动。所以在对外合作上，他们只会比洛达更为谨慎。梁小姐说的没错 ，P D 的确是上市公司，但是。对进军中国的发展策略，集团是早就定好的。这点我们有绝对的信心。进军中国本来也是洛达的策略，可是现实呢？于先生，有的时候啊，理想和现实是有差距的。小梁，我知道这个谈判结果让你很沮丧，但这并不意味着其他的公司也会和洛达一样。洛达怎么了？谈判失败难道只是洛达的责任吗？我现在不想跟你争是谁的责任，但如果不是洛达出尔反尔，谈判就不会走到今天这一步。洛达有出尔反尔的资本，反倒是东海，想要最好的设备又不能提供匹配的条件，明明是自身能力不够，还要把失败归咎于别人。这就是你在国外学习的强盗逻辑。因为自身强大就可以为所欲为，一方面逼迫自己的合作伙伴拿出他们底线之下的好处，一方面又声称自己是在慷慨布施，这和两百年前的殖民者有什么区别？弱肉强食，这本来就是人类社会运行的规则，不然也不会有那句谚语：“真理只在大炮射程之内。”收起你那套美国人的傲慢！洛达确实提供了很好的技术，但这些难道是你们无偿援助的吗？如果没有中国超过十一亿人口的庞大市场，没有政府提供的优厚政策，洛达会来中国投资吗？梁思辰，合资是双方受益的事情，不是谁乞求谁，更没有哪一方可以一直退让。你去国外开了眼界，学到了先进的知识，能够更理解祖国的需要。哪怕你回来不是帮忙，至少不会像他们一样歧视我们。没想到，你比他们还要变本加厉。我没有，我不会歧视任何人，更不会歧视自己的同胞。但是你的一言一行都在说明这一点。那是因为你没有经历过真正的歧视。小梁，你你别那么激动，小辉他肯定不是这个意思。你让他说。我倒想听听，什么才是真正的歧视？我说，我刚到美国的时候，我就经历了各种歧视，长相上的、语言上的都有，这一切都只是因为我来自中国大陆。后来我考上了 Ivy League， 去了华尔街，我在美国的职场上，也同样经受了歧视。那是一种隐形的，但是你又可以随时觉察到的歧视。某些职位、某些工作，他们永远都不会给华人机会。我为什么一定要回中国投资？因为我在南巡讲话的报道里面看到了中国崛起的希望。只有中国强大了，我们这些海外华人的地位才会提升。所以，从某种意义上来说，我比你们任何人都更爱这个国家，你知道吗？那你为什么还要帮吉恩？为什么还要帮他争取这么不公平的条件？你以为我没有和他争过吗？但是他的理由无可争辩。你们东海想要最好的设备，这个只有洛达愿意提供。你不信的话，你可以把洛达的设备清单给于先生。
看看他们 P D 能否提供这个水平的技术设备。宋老师，我跟你一样。非常热爱这个国家，但是我们必须要承认，我们目前还非常落后。想要追上世界，就必须要多付出一些。二战以后，后发国家走过的道路，开放市场，出让利润，提供廉价原材料和劳动力，这些我们一步都绕不开。这些代价，东海都愿意。就连你要的两千亩土地，我也为你争取下来了。只是吉恩的加价，让东海太难接受了。我知道，所以我给了大学一份计划。什么计划？这个是我回美国以后的工作计划。吉恩有拓展海外市场的任务。但是去年亚太区开拓不利，所以他也是有压力的。我打算在他做年终述职之前，再找他最后努力一次，争取能够说服他让步。你有把握吗？我只能尽力了。吉恩已经出尔反尔过一次，我不能把希望完全寄托在他身上。那你还有什么更好的想法？要不这样吧，宋老师，先让小颖回去，她已经困了，然后我们再好好商量一下。可以，你先送小颖回家吧。那你呢？我晚点就回去。杨旭，你开车把他们两俩送回去吧。大旭，你也去吧。算了，别麻烦大家了，我们自己回去。哎，别别别，嫂子，我我我送你回去。啊，杨轩，这个是我给小尹带的，哦，帮忙带回去。哎，好了。小沈，在美国的投资案例中，除了现金、设备、厂房之外，还有什么可以算作资产？这是什么意思？我是在想。吉恩无非就是自视自己有好设备，认为我们投入的太少了。但是这五百万美金已经超出了东海的支付能力。如果你们还有其他认可的资产形式，我可以想办法再去向上级争取。一九一三年，美国政府出资修建了巴拿马运河，并以每年二十五万美元的价格拿到了运河使用权。到目前为止，他们已经从这条运河中得到了超过四百亿美元的回报，这被认为是美国政府最为成功的投资案例之一。因此，很多美国公司就形成了一种思维习惯，那就是路桥、河道是极具价值的资产。你的意思是说，我们东海也可以拿路桥、河道来作为投资？嗯，东海政府不是答应了要为合资公司加固桥梁、改善路面吗？你可以跟他们聊一聊，把这个算入东海的投资里面。好，我明天一早就跟上级汇报这件事情。好，那我就先把车票退了，等你消息。
，那你们早点休息啊。哎，谢谢啊。哎，不行。风说我是来自更。